Bună seara, dragilor, eu aștept Chivanoc. O seară specială, cu oameni speciali. În decembrie, luna în care ne permitem toți să fim mai buni, deși ar trebui să fim buni în fiecare zi, pentru simplu fapt că nu costă nimic. A fi bun este gratis. Dar totuși, decembrie este o lună în care cu toții ne dorim să stăm în jurul bradului de Crăciun, alături de familie, de cei dragi și să împărtășim viață și momentele uh, extraordinare. În, cea, în această seară alături de noi, uh, o familie pe care eu o cunosc de mult, o invidiez uh, datorită faptului că sunt atât de uniți, atât de uh, emană o energie pozitivă de fiecare dată când uh, mă întâlnesc cu ei și tocmai de aceea am dorit să fie alături de noi pentru a ne împărtăși gânduri din viața lor, așa cum n-ați mai auzit până acum, și să sperăm că vom parcurge împreună o oră care să rămână memorabilă pe tot restul vieții și pentru faptul că această emisiune va rămâne acolo sus, cu ajutorul internetului, pentru a putea fi văzută de noi toți atunci când vom avea un pic de timp liber. Bună seara, Teodora! Bună seara, Imre! Bine ați venit în studiourile Mese News by Rua. Bună seara, bine v-am găsit, bine te-am găsit și bine v-am găsit telespectatorilor. Îmi permit... bună, bună seara, bine v-am găsit. Mulțumesc că ați poposit în studiile noastre. Am să încep seara prin a face un mic cadou, pentru simplu fapt că este Niculaș, nu? Ne pregătim de Niculaș. Teodora, un borcan de dulceață de vișine de pe Rua Store, platforma noastră de produse românești pe care încercăm să le promovăm peste tot în lume și domnul profesor, o carte a lui Dan Puric, Omul Mulțumesc Liber frumos. Omul Liber așa dedicată familiei Benedec cu prefață și așa cum eu simt că sunteți amândoi oameni liberi și dulci, și dulci așa am o combinație cât se poate de reușită în această seară da o întrebare care cumva ia de la bază relația voastră, pentru că această seară lumea trebuie să afle un pic și din interiorul uh, trăilor voastre. Cum v-ați cunoscut? O, da, încep eu sau încep? Te rog. Să vedem versiunea fie da da da, 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 da. Uh, da, e o poveste foarte lungă și foarte frumoasă. Eu l-am cunoscut pe Imre când eram studentă. El nu era încă atunci cadru didactic, deci nu am corupt niciun, niciun universitar. Era un doctor foarte ambițios și plin de energie, un profesionist de care auzisem... Se întâmpla acum? Se întâmpla acum, nu vreau să spun, din păcate, mulți ani. <laughs> când eram eu studentă... Ați întinerit împreună. Când, da, așa este. Și chiar recent îmi aminteam... Așa l-am cunoscut că o, o profesoară, un cadru didactic cu care făceam noi în stagiu, ne-a spus, hai să duc grupa voastră, hai să vă duc la cineva, este unul Benedec care are niște aparate bune uh, în spital, să vedeți niște, niște investigații moderne. Și așa l-am cunoscut ca pe omul despre care lumea spunea, wow, uite, ăsta este, este altfel, el are aparate, el vrea mai mult, el este ambițios. Și practic, pe parcursul timpului, m-am alăturat echipei și am început să lucrez. În momentul de față, spune că noi suntem un cuplu care emană energie pentru că lucrăm foarte mult. Și cred că asta ne-a ținut împreună atât de mult timp. Deci eu l-am cunoscut pe Imre când eram studentă și când l-am luat ca exemplu. Imre, ce ți-a plăcut la Teodora? Sau ce te-a atras? Sau cum uh, ai simțit fiorea pe care și eu la rândul meu? Pentru mulți o să fie foarte mare surpriză. Eu nu eram cu ochii pe fete. Uh, am învățat din familie că trebuie lucrat. Tata a fost profesor universitar la Cluj, apoi la Târgu Mureș și cerceta. Și oriunde mergeam, îi soțeam ca să ascult ce prelegeri are, ce cercetează. Frate meu, care, pe care sără, nu de mult am pierdut, am la să fel e. lucra de dimineață, de dimineață până seara și la fel cerceta. N-am avut pe ochi pentru... Eu am recunosc că mulți bărbați nu recunosc că 
nu noi alegem și femeile. M-am trezit cu Foarte corect. Teodora <laughs> lângă, lângă mine care uh, a reușit să reziste la trena pe care îi impuneam în activitate de profesie, de cercetare, de a merge la congrese și a prezenta lucrări. Și m-am trezit lângă mine o persoană care s-a format și fără care, fără care deja echipa nu mai mergea. Deci să înțeleg că a fost dedicată 100% și ai simțit că este altceva decât tot ce ai cunoscut. Exact cum a spus și Teodora, că a întâlnit un bărbat altceva decât... Cred că vitalitatea pe care o emană fiecare este uh, punctul de atracție. Comun. Este numitorul comun și este uh, un element care e foarte atractiv. Întotdeauna când întâlnești o persoană plină de vitalitate, plină de energie pozitivă, ești automat atras <coughs> de ea pentru că uh, este viață. Acolo este viață și omul prin firea sa este atras de viață, de vitalitate, de energia pozitivă. Iar faptul că am reușit lucrând împreună, bucurându-ne împreună, trecând prin multe lupte grele împreună pe care le-am câștigat, a făcut să fim un cuplu foarte unit. Foarte frumos. Aveți copii? Da, da. trei. Împreună trei. Câți ani... Cea mai mică împlinește în iunie 10 ani, deci are 9 ani jumate. Cea mai mare are 15 ani, cea de-a doua 12 ani. Au, să spunem așa, afinități cu meseria voastră sau deocamdată e prea devreme? Da și nu. Fiecare are ambiția ei de a face ceva. Cea mai hotărâtă din punctul ăsta de vedere este mijlocia, care știe deja de mult că ea trebuie să fie doctor de inimă. Doctor de inimă cu orice preț. Cea mare ar merge spre cariera medicală, dar încă nu este foarte hotărâtă, încă tatonează, iar cea mică încă e la vârsta la care vrea să fie ca mama. Dar o să vedem dacă, dacă rămâne pe asta. Noi o să le sprijinim, evident, să meargă pe drumul ăsta. Imre, domn profesor, am avut ocazia să bem un șpriț împreună acum câteva săptămâni și mi a spus câteva povești din, din viața voastră foarte faine, foarte interesante, pe care am zis, într-o bună zi aș dori să le împărtășim împreună și față de Târgu Mureșeni, în fața camerelor de vederi, camerelor de la vederi. În primul rând, perioada de, de copilărie, de adolescență, când făceați sport, a fost foarte, foarte frumoasă și interesantă, lumea nu știe. Deci, noi am avut o copilărie foarte frumoasă. Nu ne-a dat soarta ca universitarii care s-au mutat odată cu venirea universității la Târgu Mureș și trăiam într-un campus. Adică era spitalul, era universitatea și era clădirea unde era cazați profesorii, cum era și tatăl meu. Și am avut o copilărie foarte frumoasă și zgomotoasă și foarte mulți. Noi eram mai cu vitalitate mai mare și atunci tata, ca să scapă de coada de părinți care venea să ne reclame, ne-a dat la sport. La cel mai greu sport în auto, zic eu. Și când ne-am băgat cu Iștvan, eram ultimii și am spus, mă, Iștvan, ce face? Și în scurt timp am devenit amândoi campion național. Foarte tare. <laughs> este... Și uh, Iștvan a devenit și campion balcanic. Am uh, trecut la divizia A de polo, am jucat uh, divizia polo. Și am trăit viața sportivă care aveam și parpita în Turgureș. Înaintea noastră a fost echipa de polo care de la care m-a mai rămas. Deci noi nu am fost așa de puternici, dar am jucat în divizia națională, divizia A. Dar înaintea mea era o echipă care alcătua, alcătua uh, lotul olimpic. Lotul olimpic. Toți de aici au plecat. Uh, echipa de basket. Stăiam în jurul să vede sport al universității. A spus că acolo am copilărit. Bătea Dinamo Steaua la rând. 
et qui peut avoir des handballs euh, féminines, la fil, qui peut avoir des hockey. Et là, football, division A. Donc, tu rougues, 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 tu Discobolul, deci au un care de disc, 20 de ani a fost campion național și mergea la Olimpiade. Deci o serie de lucruri care. Și ce era, să zice, pe interetnice? Era unul fleșeriu Sorin, care era român, Stulpul Mureșan. Și era Stulpul Național. Când am juc, a jucat aici cu rușii și am participat și ca spectator atunci, la standul 1 mai, acest fleșeriu care era munte de om, ieșea uh, din apă, pe mâna lui dreaptă trei ruși, <laughs> și așa marca golul. Deci, uh, o forță A fost umană. o forță naturală da. extraordinară. Și în toate, toate, deci toate, e adevărat că a fost, a fost o foarte bună convențiune. Și în divizia A, la începutul începuturilor, a fost și, deși etnia română, noi eram 75% etnia română, 25%, dar acolo era. Se vorbește, de exemplu, de profesor universitar, că e acolo și că încolo și încoace. Păi un Vasile Săbădeanu. Să care era profesor universitar. Era de la Sobet, Sobet, Voinicet. Nu, Voinicet. Dar Sobet, o să numai în Vorbea la perfect în și era un excelent optalmolog. Cele două fete care au ajuns la Cluj, o celebrități. După aceea, Barbu, neumologul. Deci, lângă profesor universitar de renume. Deci, era un început de. de cum să spun, de, de o clinică și un spital și o viață sportivă nemaipornită la Târgu Mărăș, care acum... Nu aveți senzația, mă smăieți, că relațiile umane de atunci parcă erau mai, 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 mai frumoase, mai naturale, mai... Da. Ca, s-au denigrat în democrație. Da, da, da. În democrație s-a denigrat. De exemplu... S-au deteriorat. Eu n-am simțit până când a venit democrația. Această... Am început să urâm, să fim răi. Da. Degeaba. Da. Parcă acum începem să revenim. Da. Parcă acum începem să revenim. Dar ora care era atunci... Deci cu acești oameni, noi înainte, pe, pe vremea răposatului, eram, eram bine. Deci jucam împreună, mergeam la chef împreună, beam împreună, primeam corpărtăcii care de carne și de bere și nu știu ce... Și ne așezam în cartiere și criticam pe ce aușesc cu toți. Deci, era, și... era prietenia sinceră, da. dezinteresată, care, da. din păcate... Eu mă bucur că am trăit și nu, și de, mult, nu de mult un coleg al meu, mai, mult mai tânăr, m-a întrebat că sunteți în forță, sunteți încă foarte activi, încă foarte mulți tineri, nu pot să, vă, să se apropie de performanțe dumneavoastră. Nu regretați că aveți vârsta asta pe care nu. N-aș vrea să trăiesc viața voastră care e plin cu, cu ciondir, cu, cu minciun, cu uh, scoate rinichiul și zâmbește în față. Da. Nu? Nu? Uite, dacă eu zădeam o palmă, dacă era mai tare, a doua zi dimineață uitam. Tu știi și tu uitam. Corect, corect. Dacă eu primeam, și era mai zis, păi am uitat, deci nu, nu era aceste supărări că dacă zici cuiva ceva că du-te mai încolo, 20 de ani e supărat pe tine. Nu, aici s-a ajuns la, la, la o stare foarte ciudată, nu știu cum și probabil că și media este de vină, da? Televiziunile mari când de fiecare dată doar lucruri negative, negative, sânge, războaie, accidente, morți. Toate astea în loc să pună pe ecran un buchet de trandafir, un zâmbet, un copil născut, da? Că se poate uh, foarte ușor transmite oamenilor 
lucruri pozitive. Dar se pare că cine vrea, ne vrea învrăjbiți, ne vrea răi, ne vrea altfel decât suntem. Eu cred că Târgu Mureș undeva este pedepsit. Pedepsit în sensul că politicieni, atât români cât și unguri, încearcă acum să marginalizeze. Vezi cum se dezvoltă Brașovul, Sibiu, Bristrița. Adică cumva să ne țină da, blocați? Da, da. Că, să, să nu uităm că ce s-a făcut în martie. Dar martie nu este produsul Târgu Mureșenilor. Este un produs a altora care... Pe eu, exemplu meu. Eram foarte bine cu, cu românii mei prieteni. Acum să mă duc cu ruda să mă bată. Da, foarte, ce... Eu zic să, să, să uităm și să sărim peste subiect, pentru că suntem într-o seară frumoasă în care trebuie să folosim doar de Dar bine. trebuie spus că asta trebuie cumva uitat și Forțele care, care sunt uh, uh, valoroase și productive ar trebui să unească pentru că cea mai mare grijă a mea este că am făcut un imperiu medical și de și de afaceri și pleacă copiii mei. Dacă nu, nu, nu găsesc un mediu adecvat, Propice, să, și să de ce am lucrat fericiți. eu uh, atâția sau ea? Deci toți trebuie să ne gândim la chestia asta, că de fapt noi trăim pentru copiii noștri. Așa este. Și sunt poate pe singurele bucurii adevărate, non-stop, 24 din 24. Nu se poate compara, eu când duc acasă, am un, un copilaj de un an și șase luni. Pot să, zi, pot, să, mulțumesc, pot să am o zi incredibilă, de grea, când mă duc și le iau în brațe să aud tata, tata cerul parcă prinde o altă nuanță și soarele împătrunde în suflet. Regina de la Castel, cum? Am fost promovată, eram contesa de la Castel da. până cum, regent, cum și uh, da, prin ne... ce, uh, să spunem, context ați uh, făcut acea investiție și ce gânduri aveți cu uh, probabil viitoarea emisiune o să o facem acolo. Da. Uh, și asta este o poveste foarte interesantă. Practic, uh, noi am aflat că acel castel este de vânzare, castelul Telechi din Dumbrăvioara. Uh, și am considerat, oarecum pe lângă curiozitatea care ne-a făcut, hai să mergem să vedem uh, despre ce e vorba, cumva am simțit în momentul în care am pus piciorul acolo că este ca o datorie de a, de a salva acea bijuterie. Pentru că era de mult de vânzare, s-a încercat vânzarea castelului, mă rog, la diferite prețuri, nu s-a reușit. Era pe punctul de a fi vândută unor străini, unor străini de țara noastră, unor străini de oraș, de cultura de, noastră, de cultura de noastră nu doar de județul nostru, dar și de țara noastră, de religia noastră sau de religiile noastre. Uh, și noi, practic, ne-am asumat acest proiect ca o dorință de a salva ceva unic pentru patrimoniul cultural al comunității noastre, urmând ca și dacă noi nu vom reuși pe de-a întregul să redăm splendoarea, strălucirea castelului, așa cum a fost atunci, copiii noștri pot să o facă. Practic, acolo este loc pentru multe proiecte, pentru fiecare dintre copii. Nu ne-am făcut datoria să o aducem în patrimoniul cultural al comunității, să o readucem în patrimoniul comunității noastre, urmând să încercăm să fructificăm această șansă. Istoria acelui, uh, acelei clădiri, de fapt, uh, uh, ce era acolo înainte? Sau, mă rog, când a fost construită, era reședință, pur și simplu? Da, era deci, reședința uh... contelui Telechei, după care a fost naționalizată în anii comunismului, a fost uh, uh, un centru de plasament la un moment dat, a fost liceu agricol, când l-am luat noi, ultima sa destinație era cea de liceu agricol și s-a încheiat contractul de închiriere dintre proprietari, dintre urmașii lui Telechi și uh, uh, liceu agricol și atunci am, uh, am luat noi. Deci, uh, merită să completez pentru că mulți, nici eu n-am știut, mulți uh, din Târgu Mureșeni și din zonă nu știu că ce personalitate puternică a fost Telechi. Telechi a fost cancelarul Austro-Ungariei. A plecat de pe poziție de prefect de Sibiu, de Sas, prefect de trei scaune de Secui, prefect de Moț, Bihor și așa mai departe, aproape de ori. Parcă împărătea sa a pregătit o educație multinacională a viitorului care va lucra la, 
la Viena. Foarte interesant. Aș, a, așa a ajuns. Eu n-am știut și am început să citesc și aceste lucruri le-am descoperit. Mai important este, după mine, părerea mea, deci telechi, familia, telechi, familia, telechi tatălui și trebunicul au, au construit și după aceea a încheiat și a închis cercul telechi africanul, care era un telechi care a făcut multe descoperiri, multe instituții științifice, dar noi nu putem ajunge în Africa, are acest telechi șomu, care în 907 a terminat cu construcția și a început în 1870 și în 1700 și ceva. Nu știu, încă trebuie să studiez. Dar ceea ce eu cred, cum nu prea am știut de transilvanismul, că de acolo pleacă această dogmă transilvaneană. Deci transilvanea ce înseamnă? Cum spunea Telechi? Trăia în vina ca și cancelar. Intendante, de cel la care gospodărea, scria Ai grijă de angajații, de iubagii români și de alte națiuni, de junguri și așa mai departe, ca fiecare să aibă casă, fiecare să aibă o vacă, fiecare să aibă iugă sau doi, unul mai. Nu sunt pentru mine. Ca fiecare să aibă o acceptabilă bună stare. De aceasta să ai grijă respectați unul pe altul. Deci, după mine, de acolo pleacă și noi, eu, din punctul meu de vedere... Învățăturile de atunci, cred că trebuie impuse și astăzi. Asta. Am cred că asta e, până la urmă, concluzia. Că vreau că să dau da. acest, <coughs> această Pildă. menire, da. menire castelului, ca să fie... Da, o să fie și o parte a mea unde mă retrag când am timp. Este senzațional când stai sub copacul de sute de ani, 400 de ani. Te apasă istoria, te apasă acele clădiri formidabile. Da. Niște gânduri formidabile creează. Deci vreau să redau circuitul, dacă pot, și vedeți și chestia asta că noi, da, am cumpărat, așa cum zice doamna profesor, aveam nevoie de un... Adică dorea un castel, nu știu ce, dar ne-au sunat din București. Și ce facem luni dimineața? Luăm un castel. Da, da. Da. Între ne-au... 9 și 10, că după aceea mai avem șase de Deci ne-au sunat din o cunoștință din Târgu Mureș, care era în legătură cu cei care din București vindeau castelul. Ea din București au descoperit că mama mea a fost teleche. Dar a fost rude cu ei, dar teleche. A fost poate că este, cu da. genetic, dacă... Dar nu acolo, <coughs> acolo, și acolo era. Și ne-a sugerat să cumpărăm. Și eu am crezut că este peste puterile mele, pentru că foarte mult trebuie să investești, foarte mult am investit, foarte mult lucrez pentru așa ceva. Mare, mare ajutor a fost doamna profesor când am intrat. Eu am intrat când Ce am venit... Ce frumos te alintă, doamna profesor. Da, da, poți să-mi spui, Teodora. Da. Este o seară în care vă permit să vă Atât spuneți pe nume. Atât da. da. o seară specială. Da. Și uh, au venit moștenitorii, Telechi Shandor. O babă nu știa ure. Vedeți, apropo de Moni. asta, de transilvanism, eu sunt româncă, româncă jet pe jet, 100%. Vorbesc limba maghiară, nu foarte bine, dar o vorbesc mult mai bine decât urma și contelui Telechi. Foarte tare. Și Moni, care a fost nevasta ultimului Telechi, care a murit cea uh, oferit spre vânzare, o bombă, nu știu. Eu eram canadea. Și-au pierdut complet Și uh, eu am intrat și am spus, <coughs> ce să mă chinu eu? Și atunci a venit uh, și mi-a spus că hai să luăm, că totuși aici... A... Este o valoare. Așa am spus, am spus, este obligatoriu să luăm. Ai obligația morală. Nu, asta este total diferită de ce să fac, e... Obligația ce morală de a Am înțeles. Încep să și încep să respecte atât, să înțeleg cine e conduce destinele. Cât o dată mai suferi. Bine, bine, de bine. Încep, încep să suferi de Alzheimer așa că. <laughs> da, interesante dezvăluiri. Am o întrebare, acum am doi sunteți medici. Se întâmplă ceva ciudat și a fost la mine în vizită o delegație din, din Elveția și mi-a pus, mi-a pus o întrebare la care eu nu, cumva m-a, m-a lăsat așa descoperit și am încercat să găsesc un răspuns ad hoc, dar poate îmi răspundeți voi. Mi-a spus, orașul tău este 
un oraș interesant. Se vede că este parte din fostul Imperiu Austro-Ungar, clădirile, totul este ok, dar de ce pe fiecare bulevard sunt atât de multe farmacii și nu alte, eu știu, activități comerciale? Vin și vă întreb pe voi, suntem noi un popor beteag, bolnav sau chiar așa, la fiecare 150 de metri o farmacie? O întrebare, repet, care, pur și simplu am spus, cred că e natural să, să, să-mi răspundeți voi, care poate știți mai, mai, mai... Dacă e să o luăm statistic, <coughs> da, suntem un popor care are o rata mortalității foarte mare comparativ cu alte popoare din Uniunea Europeană. Și aici, noi suntem cardiologi, da? Și în special în domeniul bolilor cardiovasculare, suntem pe locul 1 în ceea ce privește mortalitatea și foarte important, bolile cardiovasculare sunt răspunsătoare de peste 50% din decesele din România. Dar cum s-a ajuns totuși aici? Asta e o, este o informație pe care este, eu, de exemplu, nu am știut. Este, este o cale Ritmul lungă. de viață. Ritmul de viață, sedentarismul, stresul, stresul alimentația nesănătoasă, stilul de viață cu tot ceea ce înseamnă ignorarea măsurilor de prevenție, ignorarea măsurilor pe care ar trebui să le, ia, să le ia statul pentru a populariza prevenția cardiovasculară. Sunt multe și nu s-a întâmplat într-un an. S-a întâmplat pe parcursul ultimelor zeci de ani în care uh, s-a neglijat foarte puternic uh, boala cardiovasculară ca principal determinant al mortalității. Vă dau numai un exemplu. Se tot vorbește de planul național de cancer. Și to- se tot spune că boala cardiovasculară pe primul loc a mortalitate, dar bugetul alocat bolilor cardiovasculare este de vreo 10 ori mai mic decât cel alocat cancerului. Sau de 16 ori mai, sau de 6 ori mai mic decât cel alocat dializei. De aceea ajungem acolo. Și deci voi, că practic, nu se dau bani. îmi răspundeți la întrebare printr-o necesitate. E nevoie de atâtea farmacii este pentru nevoie. că suntem... După da. ce... Este nevoie de farmacii pentru că avem o, o, mortali, o morbiditate și mortalitate mare, dar aceste farmacii nu ar apare sau nu ar rămâne pe piață dacă nu ar fi profitabile. Dacă nu avem și în general, dacă orașul nu se dezvoltă astfel încât să poată ca firme importante, firme bune, branduri puternice să ocupe de exemplu, locațiile din centru, vom avea în centru ceea ce este rentabil. Vom avea magazine de second hand, cum avem acum, da? pentru că puterea economică a orașului nu este suficient de mare ca în locurile principale să vină uh, firme puternice. Nu are populația putere de cumpărare. Imre? Eu am numărat. De la centru până la cabinetul meu sunt nouă farmacii. Am numărat. Intrarea din oraș sunt vreo 12 farmacii. De, de ori de 20 la fel. Este exagerat. Deci este o politică a unor forțe deci, tu care, reptate, de fapt. Care, care, cum doamna profesor zice că da, este și mortalitate și este cea mai... Dar care nu intervine care cumpără că acolo e businessul și prostul de cetățean în care nu este educat, iertați-mă pentru da. cetățean, la informatul cetățean, cumpără toate medicamentele de și, trebuie toate. De nu trebuie. și este peste, peste deci cea Asta... mai bună cum să zic, piață și de afacere este medicamentele. Până când noi, pe vremea tinereții mele și mai încolo, Mergeam și urlam 2500 de oameni în sala de sport, la echipa Mureșul, Mozeș, Șoș. Nu încep să spun numele. Și mii de oameni mergeau la stadion, la Asia. Da, mergea la stadion. După aceea, la stand, când eu marcam la întâi stand golul, 6000 de oameni urla. Bene, bene. Deci, era niște motiv, foarte motivante lucruri și tineretul nu ca astăzi e un telefon, și scutură îl... capul, da. bea alta și... Da. Deci a avut o preocupare. Asta este cea mai mare greșeală, de voie să Te termin de ea, ca politicul nu se ocupă de preocupările sănătoase. Pe... Păi dacă omul stă în școală sau stă la locul de muncă și după aceea merge acasă și mai stă 
Și nu face nimic normal că bolnav va deveni. Gândește-te la cele forțe muncitorească care a avut orașul. Olteanu cu șase mii de muncitori la Electromureș. Chișbițe cu, cu... Mergeam până jos. Metalotehnica, 2005, dincolo... De, da. Nu mă las să de număr de ce. Deci spun că era orașul, un oraș productiv, da. un oraș care vrea să facă sport. Toate sporturile erau reprezentate și la toate concursurile erau reprezentate. Și orașul umpla la sfârșitul săptămânii nevoia de a ieși. Acum... Uh, deci foarte, de, foarte interesant este răspunsul. Depinde de politicul, depinde da. de oameni care ar trebui să se ocupă de a face mm. uh, productivitate mai rentabile, nu aceste mici buticuri care nu fac nimic. Și plus uh, viața sportivă. Noi, că frații pe care am ajuns unde am ajuns, noi am fost sportivi de performanță. Da. Noi n-am putut pierde timpul lângă... Este foarte interesant răspunsul și cu atât mai mult uh, ai o carte în mână care e omul liber. Te simți un om liber pentru că nu foarte mulți medici o să găsim, dragi concetățeni în România, care uh, spun adevărul, spun ce simt și anume faptul că sunt prea multe farmacii. Asta și datorită mass media care ne inundă cu reclame. Azi mâine ajungem să se nască copiii noștri și în loc de o țâță de mamă să aibă piramidonul ca primă soluție în viața lor. Deci uh, te felicit pentru, pentru abordare și în același timp uh, să revenim în, în casă la voi. Ce planuri aveți de Crăciun? Ce, dacă da. Revelionul, dacă ieșiți, plecați sau rămâneți De obicei în nu zonă? plecăm, de obicei rămânem acasă pentru că ne place ca sărbătorile de Crăciun să le petrecem acasă cu familia, să, podo să împodomim împreună cu copiii Bradu, să facem foc un șemineu și să vină moș Crăciun acasă la noi. Cred că niciodată n-am plecat de Crăciun. De Revelion foarte rar am plecat, chiar foarte rar, cred că de două, trei ori și în general ne place să le facem acasă. Ai Cine zi, se ocupă cu cadoul de Crăciun sau aveți Moșul. un moș Crăciun comun? <laughs> Știți, uh... deci, la noi de obicei, cum era educația mea din familie, noi bărbații făceam rost de bani și femeile chilătuia. Doamna, Simplă rețeta. Doamna profesor zice că e ușor să câștigi, dar e greu să cheltui. Cu cap. Că să cheltui. Și Interesant. vine Angio, vine Moș Crăciun, suntem împreună, arde focul așa cum a fost și cu părinții mei împreună. Eram, n-a fost o seară de Crăciun în care toți, dacă fratele meu era la Institutul de la București la uh, Andreescu sau sora mea era undeva medit de circunscripție să nu vină acasă de Moș Crăciun. La Moș Crăciun, Coraciun este, toată lumea s-a așezat în jurul mesei, la o masă mare unde stătea tata, Edea Șopan și mama, ceilalți care, care deci toți s-au venit. După aceea fiecare a mai Mers în data, și în altă parte. Dar era un lucru sfânt că <coughs> suntem o familie. Deci... Acum colectăm scrisorile către Moș Crăciun de la copii. Da. Foarte frumos. Totuși nu, nu pot să mă, mă, mă mănâncă limba așa, dar de faptul că amândoi ați avut experiențe politice. Ce și cum vedeți voi totuși? Și încă avem. Și încă, tu, da, tu ești într-adevăr încă înregimentată. Da. Cum vedeți viitorul nostru, al orașului nostru, al județului nostru? Dacă uh, se pot face lucruri mai bune sau suntem pe drumul cel bun? sau Ce sfat ați da voi ca oameni, nu ca oameni politici, ca oameni pur și simplu? Păi se pot face lucruri mai bune, dar nu suntem pe drumul cel bun. Uh, pentru că atâta timp cât uh, se pune accent în continuare și din păcate se pune pe niște criterii care nu sunt cele legate de profesionalism aici mă refer la administrație sau în diferite uh, domenii din viața publică a orașului atunci nu pot lucrurile uh, merge într-o direcție bună au fost foarte multe așteptări în, în oraș care au fost oarecum trădate sau foarte mulți oameni sunt dezamăgiți în prezent. 
Faptul că oamenii sunt dezamăgiți îi face să abandoneze lupta, îi face să plece, îi face să rămână doar pe cei care la fel nu pot duce mai departe dezvoltarea. Dacă oamenii reușesc să judece, și aici nu mă refer la, la alegători, că nu vreau să țin acum un speech electoral, dacă, dar alegătorii, cei care conduc, cei care iau decizii în administrație, dacă reușesc ca în decizia lor să pună profesionalismul ca și criteriu și nu interesul de moment sau nu interesul lor electoral sau interesul lor propriu sau sentimentele naționaliste, ca să spun așa, dacă reușesc să pună asta deoparte și să conteze profesionalismul, este loc de dezvoltare. Dacă nu, nu. Dar să nu-i valabil numai pentru Târgu Mureș. Târgu Mureș este așa oarecum o, o, un unicat, pentru că proporția de români maghiari este aproape aceeași. Da, mai este valabil, Imre, după 30 ceva de ani. Este important, este cumva o necesitate de a avea primar român sau maghiar sau această bătălie etnică, când în loc să ne iubim și împreună să... să să găsim soluții, să ducem orașul ăsta unde e locul? Eu nu asta am vrut să spun, dar mai provocat. Din păcate, sunt omul care am dreptul să spun adevărul. Nu cred cineva care va credea că eu de la cele trei fete care poate de vor deveni românci din partea doamnei profesor sau a noastră sau cele două fete anterioare care sunt de la Doamna Iris, un urai că, că vă, vă doresc. Deci, eu sunt cel mai legitim. Aici este în continuare bătaie interetnică. Lumea zice că nu există. Există. Există în continuare și spune și dânsa și simte. Se fac modificări de uh, hotărâri de ministri ca să dea în clinica unuia. Nu, dar e valabilă uh, și dintr-o parte și din alta. Lasă să vorbesc. Uh, uh, nici UDMR și nici uh, actuala uh, partide de român. Poate una, una dintre persoane. Uh, uh, nu excelează. Valorile au fost dat la o parte și au venit uh, acei oameni care, care, care nu ar căuta, nu ar avea ce să caute. Eu, de exemplu, am avut un plan, am un plan, m-am ascuns, am dat cu Bila ca să ajung Târgu Mureșu ca la, 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 la Bili, cum Baule. se face ce face domnul uh, Săsorul, ce face domnul, uh, domnul, n-a zis, la domnul uh, președinte. Uh, uh, golf. Și eu golf. fac golf ca să pot ajuta Târgu Mureș, pentru că am un mare interes. Eu nu pot intra și să spun, dacă spun, imediat invers se face. Uh, este, din păcate, a intrat din care trebuie să ieșim. Eu am spus că ea succesului ar fi fost uh, fără să jignesc, dar poate să mă dea în judecată pentru că am spus de ani. Când a început acest românist și ungurist, domnul Florea trebuia adus în, cu o mașină și cu 2-3 oameni în Teleorman și domnul Borbe cu 2-3 oameni în Budapesta. Și atunci noi poate am fi trăit. A rămas otrăvit acest spirit. Ești omul lui Borbe? A, nu. A, dacă nu, atunci ani. Ești omul lui Florea? Deci, și dacă eu care mi-a fost elev Florea și sub, nu sub alte, am învățat, am încercat, am îndrăznit să-i contribui la pe... Deja imediat Borbe și echipa m-a atacat că am fost cu români. Deci eu, din păcate, am... Ai nu simțit pe pielea ta... Uh... Am simțit pe pielea mea tot timpul. Da. Ori am fost la care aduce Kalashnikov să omoare românii, ori am fost uh, român, adică ungurul românizat. N-am putut contribui la mersul bun al unui oraș pe, pe, și eu uh, zice că bine, bine, vorbești, demonstrez. Familia mea, tata a făcut universitate cu mama și cu generația lui și a făcut etajul 3 complet. Catedra de bacteriologie, parazitologie, este creația lui tatăl meu. Frate meu, știți cu altă bine că a fost ăla care a făcut clinica de hematologie și hematologie modernă în România. Se recunoaște to însuși de domnul toți din București care zic că virgulă, cardiologia modernă apa, îmi aparține. Deci noi am pus ceva pe masă. Punând pe masă ar fi trebuit. Ne mai pomenind de acești reprezentanți care vezi domnitul, eu îi felicit pe toți cu fibuliști. Dar eu o fibula nu o să primesc pentru că este denigrat. 
ceva foarte frumos, foarte semnificativ pentru poporul român și pentru Ardealul și pentru decentul Transilvenen, vedeți că unde ajunge și au sau ăștia de onoare al... Eu am hotărât, castelul meu, împreună cu doamna, transform în valori. Deci o să fac valori, busturi, reale. Reale care... Dom'le, se primează niște oameni care, după științific, sunt departe. Deci, cum să spun, noi suntem după impact factor și sau alții. N-au... Însuși cel care conduce această noastră mare industrie medicală trece dincolo de, de un gen ca profesionist nimeni nu cunoaște. Bun, haideți să revenim la frumos. Există terenuri, există frumoase clădiri. Sper că nu o să mai meargă acele scripitoare mai departe ci în contextul cum a fost făcut pe vremuri, va veni cineva care va demola lipitura aia care el. Și eu cred că Torașul Târgu Mureș, pentru că este în centrul României și poporul, adică reprezentanții ungurimii, vor înțelege că nu voi români la spate Nu ungurii au pierdut. Puterile mari au hotărât. Eu, în momentul de față, sunt un ungur mare, dar sunt cetățean român și reprezint România și dacă vrea un român ca să exceleze în... și am întâlnit la Cluj cu grupul de la Cluj, cu care, va, care tot nu mai zis, am spus, băi, băi, stai un pic, că trebuie să te cauți între picioare, că una trebuie să tai, că ai prea multe. Deci numai două trebuie să ai și atunci sunt departe. Deci trebuie să înțeleagă lumea că acest pământ este a noastră, a tuturora, și pentru asta trebuie să lucrăm și să trăim, și în, să trăim în fericire. ca copiii noștri, ca copii noștri da. să aibă pentru ce să se bucure. Da, este... acum, dacă tot vorbim de unul da. și de român, trebuie să spun și eu ceva, că eu sunt da. în partea cealaltă. Să termină deci, de deci, deci, eu am trei copii, noi avem trei copii <coughs> care sunt copii mici, da? Jumătate român, jumătatea importantă, spun eu, că e jumătatea maternă și jumătatea maghiară. Am decis să-i dăm la o școală în limba maghiară, nu pentru că a dat timbre, cum crede lumea, că a dat timbre cu pumnul masă sau ceva. Nu-i vorba de așa ceva. Am decis să-i dau la o școală maghiară pentru că noi vorbim românește acasă. Este foarte important pentru mine ca ei să vorbească la perfecțiune limba maghiară și să-și asimileze cultura maghiară, pentru că au această oportunitate de la viață de a putea îmbrățișa două culturi. Vor fi cu atât mai bogați. Cu atât mai bogați, exact. Și nu se știe în viață pe ce drum vor alege să meargă și care le va fi mai utilă. Dar mergând la școală maghiară și astăzi, în anul de grație 2022, îmi spun copiii că sunt situații în care copiii colegilor le spun ție nu-ți dau radiera că ești româncă. Tu nu te juca cu noi că ești româncă. Atâta timp cât unii copii vin de acasă cu acest bagaj, că nu au inventat copii, asta aud în casă. Când vin la școală cu mesaje din astea de acasă, nu este șansă de a trece. Nu copii sunt de vină. Sau, nu copii sunt de vină. Exact, Hai. părinții, că acasă, copii acasă aud lucrurile astea și vin și le reproduc. Și mie îmi spun copiii, copiii nu mint. Îmi spun și am, am trecut prin mai multe, cu toate trei fetele, situații din astea. Deci atâta timp cât mentalitatea nu se vindecă, orașul nu se va vindeca. Eu zic că... Deci vreau să vă spun, da. ca să mai completez, că ori de câte ori s-a întâmplat și s-a întâmplat, trebuie să recunosc. M-am dus și am luat și am stat de vorbe cu directorii și cu profesorii. Imediat am încercat să îndrepte. Deci există mentalitate, din păcate, venit de acasă, că tu ești da, da. sau da, da. Este foarte deplorabil și sperăm ca și în politică valorile să rămână, nu cum să spun, că ăla care duce, deci nu ăla care vrea să ducă. Să ia, da. Acum, eu zic că avem un viitor totuși optimist. optimist și copiii noștri vor avea șansa să trăiască poate într-o lume mai bună pe care vor fi responsabili să o transforme așa cum vor ști mai bine. 
Până atunci însă noi avem obligația să fim mai buni, să ne ajutăm, să ne iubim. Eu sunt un român care iubește ungurește. Sunt ca și voi. Am o unguroaică acasă care mă așteaptă. De 21 de ani suntem într-o relație uh, extraordinară. <coughs> Mi-a născut doi copii pe care vorbim românește, ungurește, deci suntem exemplu și noi de conviețuire deci, frumoasă da. și <coughs> pe care uh, cu drag uh, recomand la toată lumea să, să trăiască cu inima deschisă și transparență totală, pentru că într-adevăr orașul nostru are nevoie de, de, de o schimbare totală a paradigmei de conviețuire. Am senzația și eu, ca și voi, că încă trăim într-o societate uh, defectă din punct de vedere al percepției. Noi nu mai trebuie să fim români și unguri, trebuie să fim oameni care se iubesc, târgu mureșeni care se iubesc și să punem toți mână de la mână <coughs> să transformăm acest oraș în ceva extraordinar de frumos să fie curioasă planeta să vină acasă la noi, la Târgu Mureș. Și acum, înainte să ne despărțim, aș dori să transmiteți un gând bun concedățenilor noștri de Crăciun. Ce vreți voi? Eu doresc tuturor ca și în seara asta <coughs> și în seara de Crăciun să vă viziteze Moș Nicolae, respectiv Moș Crăciun, cu un sac plin de cadouri, cu un sac plin de gânduri bune, cu un sac plin de proiecte, de vise, pe care să vi le împliniți în anul care vine. Eu nu pot dori altceva decât să aibă copilărie și tinerețe, cum am avut eu, sănătos, fericit, palpitând, plin de energie, plin de dorință și aibă sărbători fericite împreună cu familia. A schimbat în lume mine că lega la asta de recorte și șaghi curtele, amit eu mă gheptăm, hogy a munkahelyén, az életben, gyermekeim mellett azt a pozitív tárt adját, amit nekem sikerült átadni. Mindenkinek áldott karácsonyi ünnepeket kívánok! Dragilor, a fost o seară magică, în prag de sărbători, în decembrie. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă urez și eu toate cele bune, dar noi ne vom mai revenea, de revedea. Noastră vă mulțumesc pentru faptul că ați venit în studiurile noastre și să aveți un Crăciun și sărbători frumoase acolo unde ne-a spus, alături de bradul de Crăciun, împreună cu copiii voștri, cu familia voastră și să ne vedem cu bine. Cu bine, mulțumesc!